Mit navn er Birgitte Elon Olsen. Jeg er professor ved Erhvervsjuridisk Institut, Hans Højskolen Aarhus Universitet. Og jeg vil gerne give jer en kort indføring i et af de emner, jeg arbejder med i øjeblikket. Klimaret og globalisering. Der er hos FN's klimapanel enighed om, at der i løbet af det her århundrede vil kunne ske betydelige klimaforandringer. Og at vi mennesker bidrager til de her forandringer. Den her indsigt den har betydet, at der har været politiske handlinger af et ganske stort omfang. Den har også medført, at vi har fået nye omfattende internationale og nationale lovværk. Vi har fået nye institutioner, nye markeder etableret eller under udvikling. Dels med henblik på at begrænse klimaforandringerne, eller med henblik på, at vi skal tilpasse os de her forandringer. En af de største udfordringer er den ekstreme usikkerhed, der knytter sig til klimaforandringerne. Og herunder, hvordan vi rent juridisk, hvordan vi lovgivningsmæssigt forholder os til den her ekstreme usikkerhed. For det andet, så står vi måske for første gang i vores historie over for et virkelig globalt problem. Og i det omfang, det her problem det er menneskeskabt, jamen der bidrager vi alle til problemet. Vi bliver også alle sammen ramt, men vi rammes ikke lige hårdt. I det store billede, der er det sådan, at det er de rige lande, der bidrager mest. Det er os, der har det største carbon footprint, mens det er de fattigste lande, som rammes hårdest. Både naturmæssigt og fordi de har færrest ressourcer til at undgå skadesvirkningerne med. Så alle stater har altså et ansvar, men ansvaret er forskelligt, og vores evne til at løse problemet er i høj grad forskellig. Og det er alle sammen nogle forudsætninger, som skal tages med ind, når man skal lave lovgivning. På det globale plan står FN's klimakonvention og Kyoto-aftalen ikke alene. Også andre internationale regimer og aftaler bør tænkes ind, når vi skal gennemføre klimarelaterede tiltag. Gennem de seneste år der har der været en særlig fokus på samspillet mellem handel og klima, herunder forholdet til verdenshandelsorganisationen WTO. Der er imidlertid i WTO-retten nogle potentielle barriere i forhold til gennemførelsen af de globale klimamålsætninger. I WTO-retten der er det nemlig sådan, at man må ikke diskriminere mellem varer, der kommer fra forskellige WTO-lande. Man må heller ikke diskriminere mellem tilsvarende varer. Det vil altså sige varer, der har samme fysiske udformning, varer, som anvendes til det samme og opfattes som det samme. Jamen sådan var, sådanne varer, de skal behandles ens. Og det skal de også, selvom der er varer, som måske er produceret øh, ikke klimavenligt, eller varer, som kommer fra et ikke klimavenligt land, det vil sige en stat, som ikke har tiltrådt reduktionsbegrænsninger for så vidt angår CO2-udledning. Derfor vil nogle af de virkemidler, som man sætter i værk med henblik på at leve op til de internationale klimamålsætninger, potentielt give anledning til hans konflikter efter WTO-retten, hvis man ikke passer på, når de klimarelaterede tiltag de skal udformes. Overordnet set så kan man inddele de handelsrelaterede klimatiltag i tre kategorier. For det første så har vi de økonomiske virkemidler. Det kan være CO2-afgifter eller andre energiforbrugsrelaterede afgifter. Det kan også være støtteordninger, f.eks. til omlægning til andre energikilder. For det andet så har vi de normative virkemidler. Det kan være bindende forskrifter, det kan være standarder for energieffektivisering, f.eks. i relation til produkter, rumopvarmning, byggeri osv. Til sidst så har vi de såkaldte markedsbaserede virkemidler, og det kan eksempelvis være sådan et kvotehandelssystem, som det vi har i EU. Formålet med at introducere de her handelsrelaterede klimatiltag kan være mange. Først og fremmest vil det være et ønske om at opnå en mere effektiv opfyldelse af klimamålsætningerne. Men det kan også være et ønske om at mindske de økonomiske omkostninger forbundet med målopfyldelse. Bevæggrunden kan imidlertid også være, at man ønsker at påvirke eller påtvinge andre de samme forpligtelser, som dem man selv er pålagt. Eller det kan også være, at man ligefrem ønsker at gå ind og straffe freeriders. 
og det fører os videre til det fænomen, som hedder carbon leakage. Begrebet carbon leakage henviser til den øgede CO2-udledning, der kan forekomme i lande, som ikke har tiltrådt bindende reduktionsforpligtelser. Det er som følge af, at markedsandele flyttes fra forpligtede lande til ikke forpligtede lande, eller at investeringer flyttes fra forpligtede lande til ikke forpligtede lande. Carbon leakage er altså et konkurrencemæssigt problem, der opstår dels som følge af, at ikke alle lande har tiltrådt Kyoto-aftalen, dels som følge af, at Kyoto-aftalen ikke pålægger alle lande en reduktionsforpligtelse. Problemerne med carbon leakage, eller måske rettere sagt, den her frygt for carbon leakage, øger helt klart risikoen for, at der opstår konflikter mellem WTO-retten og klimaretten. En oplagt konfliktsituation er en unilateral, altså en ensidig etablering af for eksempel et kvotehandelssystem, som har til formål at beskytte den hjemlige industri mod tredje lande, der ikke har tiltrådt bindende reduktionsforpligtelser efter Kyoto-aftalen. Der advares mod, at der som led i realiseringen af de globale klimamålsætninger iværksættes sådanne unilaterale handelsbarriere. Men det hindrer altså ikke, at der i mange regeringer, og altså også i EU, diskuteres sådanne tiltag. Så lovgiver og policymakers står altså over for en lang række udfordringer, når der skal laves klimaregulering, globalt i EU og nationalt. Det er vigtigt, at der er en forståelse for, at retten er global, at retten skal ses i en global sammenhæng, herunder i lyset af det samspil, der er mellem handel og klima. Derudover så er det også vigtigt, at vi opnår en fælles forståelse for, at klimaproblemet rækker videre end til lige netop klimaregimet. Og at vi får en fælles forståelse for, at sådan nogle unilaterale tiltag kan have vidtrækkende betydning med hensyn til at opnå globale løsninger, ikke bare på klimaområdet, men også i øvrigt.